എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്സാമിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ എട്ട് പാർട്ടികൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഏഴ് പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഒൻപതാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ടൈം സീരീസിൽ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ മാത്രം നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുള്ളൂ അത് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഒരു ആറോ ഏഴോ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ മാത്രം വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ടൈം സീരീസിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതുന്ന ആളുകളൊന്നും ഇത് ഒരു വീഡിയോ കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവർക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ മാത്രം ഇത് കണ്ടാൽ മതി ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും അതായത് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റ് അതുപോലെ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാൻ അധികം സമയം കളയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഡാഷ് ആർ ദ ഷോർട്ട് ടേം വാരിയേഷൻസ് വിത്ത് പീരീഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡാഷ് ആർ ദ ഷോർട്ട് ടേം വാരിയേഷൻസ് വിത്ത് പീരീഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവ് വരുന്ന പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള ഷോർട്ട് ടേം വാരിയേഷൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ട്രെൻഡ്സ് ഇറഗുലർ വാരിയേഷൻ സീസണൽ വാരിയേഷൻ നൺ ഓഫ് ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കേട്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ സീസണൽ വാരിയേഷൻ ആണ് ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൺ ഇയർ ഉണ്ടാവില്ല ടോട്ടൽ വൺ ഇയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരില്ല അതിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മാൻ മെയ്ഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീസൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ടൈം സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേഷനറി സ്കൂൾ ബാഗ് ബുക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെയിൽസ് വളരെ കൂടും അപ്പം അത് കൂടുതൽ ഒരു സീസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺസിലൊക്കെ സെയിൽസ് കൂടുന്ന സംഭവങ്ങൾ സം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ മാൻമെയ്ഡ് അല്ലാതെ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സീസൺസ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മളെ വിൻ്റർ ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും പീരീഡ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ടേം വാരിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സീസണൽ വാരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ ടൈം സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ നാലെണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണവും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ടൈം സീരീസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ടൈം സീരീസ് എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ടൈം സീരീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ആർ ഈവൻലി സ്പേസ്ഡ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് മെഷേർഡ് സക്സസ് ഈവി ഈവൻ ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടൈം സീരീസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല കളക്ഷൻ
to increase or decrease over a long period of time. That is what we call moving average, random variation, cyclic movements, trend. Trend is a secular trend. Trend is a secular trend. Trend is a secular trend. Then cyclic variation, we have to say that we have to say regular variation, seasonal variation, and time series and components. If you have to say that components, you have to say components of the time series are secular trend. Secular trend is simply trend. Trend is long term trend. Long term trend. This is a trend. Trend. Long term trend. Trend. Okay. Now, we have a sequence. We have a long term item. We have a stable item. We have a stable item. We have a periodic movement. We have a cyclic variation. We have a periodic movement. We have a cyclic variation. We have a cyclic variation. We have a cyclic variation. We have a seasonal variation. We have a cyclic 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 variation. Seasonal variation is depending on the seasons. We are talking about that. Irregular variation is unexpected. It is not a change. It is not a flood. It is not a natural calamity. It is not a variation. It is not a regular variation. We are talking about three components. We are talking about four components. Secular trend, cyclic variation, seasonal variation and irregular variation. Okay? Clear out allow. Run down the question answer. Trend on a long term. In the Gandal, what are the tenements like it is trend. A little secular trend. Okay. Unam the Chodhiyam. The sale of cotton clothes in summer is associated with dash component of time series. Cotton clothes in the sale. Ipo, uru winter season. A little summer season. Okay. Engine I reckon. Summer season. Le cotton on a book. Poor the sales in the whole. Engine I reckon. A uru. Summer on a book. We have already said that cotton in summer season. We have to say that it is a seasonal variation. Seasonal variation is a seasonal variation. Seasonal variation is a seasonal variation. Cotton clothes in the sale in summer season. It is associated with the component of time series. It is a seasonal variation. Then, I am going to show you that among the methods given below, which one is not used? Not on it. Not used for measuring components. That is, seasonal variation. Variation of a time series. The seasonal variation measure and view we can compare means method I don't know to the method of explain you know what is a minute again and explain you know and just to put it to a child the e-method second and the plus 20 textbook will look at your car I'm a little on what a higher I do a degree textbook and I don't know you can only come on the method of looking at the item ratio to trend the method of simple average method of moving average method and ratio to moving average method a Donna seasonal variation Measure the CN to be able to do it and I'm not sure not used to for measuring seasonal variation and on a moving average method on it it is not used to do method I mean to measure seasonal variation garden on the cell out of you moving average to come up or to get a little cup in the average been I'm gonna do but I don't know for sure the seasonal album it does put you down a seasonal variation of the end of our season variation keep on a moving average method on the movie we carry out which will option see an answer right and jam of the two yeah the method of simple average for time series data is used to measure seasonal variation, trend, cyclic variation, irregular variation. Simple average method in the event we will be able to do simple average method in the event we will be able to do seasonal variation in the event we will be able to do seasonal variation measure in the event we will be able to do simple average method in the event we will be able to do simple average method in the event we will be able to do simple average method in the event we will be able to do simple average method in the event we will be able to do simple average method in the event we will be able to do Cyclic variation in time series has a period of oscillation less than one year, more than one year, both A and B, none of them. It is obviously more than one year. Cyclic variation is one cycle in one year. For business cycle, we have to say that 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 we have Cyclic variation is obviously more than one year on a period of time. Okay, or to show you. Then last question, among the following methods of finding trend, the method having greater subjectivity is trend, along with secular trend measure, and it is good to know that you see the subjective method is not a free hand method. Free hand method is not a free hand method. We can plot it. We can plot it. We can connect it. 
അല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ല അല്ല അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് വളരെ ഫിറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിന്റെ ലെങ്ത്തും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ അവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ഹാൻഡ് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തേർഡ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ട്രെൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ആണ് നമ്മുടെ ട്രെൻഡ് മീൻസ് ടൈം സീരീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിൽ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിന് പുറകിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഈ പറയുന്ന ടൈം സീരീസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ടൈം സീരീസ് ഒന്നും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ആ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീ